Давайте все вместе поддержим Сушу! Надрывать пришлось не только жилы, но и голос. Протащить сани весом больше центнера не каждый мужчина сможет. Не то, что женщина. Однако финалистку соревнований по кроссфиту тяжестью не напугать. Стиснув зубы, Ксения преодолела все испытания немногим более, чем за 9 минут. Потом, правда, призналась, было нелегко. Они очень тяжелые. 50 сами сани, 60 килограмм сверху, 110. При моем весе 50 килограмм мне очень тяжело. Близкие неоднозначно, конечно, реагируют, но мне это нужно. Я хочу узнать себя. Мне интересно это. Отжимания в стойке на руках, приседания со штангой и двойные прыжки на скакалке. После выполнения этих упражнений спортсмены буквально падали с ног. Кстати, поблажек организаторы не делали никому. Список испытаний и количество повторений для всех были одинаковым. Незначительно различался только вес снарядов. Все упражнения хорошие. То есть надо как? Ну, подготовка главное важна. То есть техника выполнения упражнений. Так в основном упражнения все как бы ну, доступны, постоянно прорабатывались, то есть техника, там навык нужен, конечно, все это делали. А прорабатывать спортсменам пришлось сразу все упражнения кроссфита, потому что задания, которые вошли в конкурсную программу, им стали известны всего за пару дней до соревнований, таковы правила. Однако эта авантюра спортсменов только подзадорила. Если на первых соревнованиях взять, да, там год назад принимало участников там 7 человек, то есть сегодня уже это количество по предварительным заявкам составляло более 40, а ну, фактически приехало 31 участник. И из них как бы, ну, еще ребята из Белогорска, то есть география растет. Организаторы планируют сделать соревнования традиционными, тем более, что амурским атлетам есть куда расти. Уже в ноябре победители турнира представят при Амурье на более серьезных соревнованиях в Новосибирске.